يمكننا نظام التشغيل ويندوز اكس بي من تغيير العديد من خصائص سطح المكتب ديسكتوب مثل تغيير لون الخلفية أو صورة الخلفية بالإضافة إلى العديد من الخواص الأخرى وللوصول إلى هذه الخصائص نضغط بمفتاح الماوس الأيمن في أي موضع خالي على سطح المكتب ثم نختار Properties من القائمة المختصرة فيظهر المربع الحواري Display Properties الذي يحتوي على العديد من لوحات المتغيرات ومن لوحة المتغيرات فيه يمكننا تغيير الثيم المستخدم حاليا إلى أي ثيم آخر نقوم بتحديده والثيم عبارة عن مجموعة من الإعدادات سابقة الإعداد والتي تستخدم لتحديد شكل النوافذ والرموز آيكونز وشكل مؤشرات الماوس ماوس بوينترز والخطوط فونت والألوان المستخدمة وصور الخلفية باك جراوند بيكتشرز والأصوات التي تصدر عند وقوع حدث معين مثل فتح أو إغلاق أحد نوافذ البرنامج بالإضافة إلى العديد من الخواص الأخرى ولتغيير الثيم المستخدم نفتح القائمة ثيم ونختار أحد الثيمز الموجودة في هذه القائمة كما يمكننا الحصول على ثيمز إضافية من خلال الموقع الخاص بشركة مايكروسوفت على شبكة الإنترنت وذلك باختيار More Themes Online كما يمكننا تحديد الثيم الذي نريد استخدامه سواء كان هذا الثيم موجود على الجهاز الحالي أو على أي جهاز موجود على الشبكة المحلية Local Network وذلك باختيار Browse وفي الجزء Sample يتم عرض معينة للثيم المستخدم فنقوم باختيار الثيم الذي نريد استخدامه من هذه القائمة وليكن Windows Classic فنلاحظ تغير شكل النوافذ والخلفية في الجزء سامبل ولتطبيق الثيم الذي قمنا باختياره والخروج من المربع الحواري نضغط على المفتاح OK فنلاحظ تغير خلفية سطح المكتب وشكل أشهري التاسك بار والمفتاح Start والقائمة Start بفتح أحد النوافذ ولتكن My Computer نلاحظ تغير شكل النوافذ أيضا ويمكننا تغيير لون أو صورة الخلفية وذلك بفتح مربع حواري Display Properties مرة أخرى واختيار لوحة عن تغييرات Desktop وفي الجزء العلوي من هذه اللوحة تظهر معينة لشكل الخلفية المستخدمة لسطح المكتب ويمكننا تغيير لون هذه الخلفية بالضغط على المفتاح Color واختيار أحد ألوان هذه القائمة أو نضغط على المفتاح أذر ونختار اللون الذي نريده من هذا المربع الحواري ثم نضغط OK ولتطبيق اللون الذي قمنا باختياره على سطح المكتب بدون الخروج من المربع الحواري نضغط على المفتاح Apply فنلاحظ تغير لون خلفية سطح المكتب إلى اللون الذي قمنا باختياره كما يمكننا وضع صورة في خلفية سطح المكتب وذلك باختيار أحد الصور الموجودة في الجزء Background أو الضغط على المفتاح Browse واختيار الصورة التي نريد استخدامها من هذا المربع الحواري ثم نضغط Open ومن القائمة Position يمكننا التحكم في موضع الصورة على سطح المكتب فباختيار Center يتم عرض الصورة بأبعادها الأصلية ويتم توصيفها في سطح المكتب كما نرى وباختيار تايل يتم تكرار الصورة بحيث تملأ سطح المكتب بالكامل وباختيار ستريتش يتم تغيير أبعاد الصورة بحيث تملأ سطح المكتب بالكامل وبالضغط على المفتاح Customize Desktop يظهر المربع الحواري Desktop Items ومن الجزء Desktop Icons يمكننا إخفاء وإظهار الرموز الخاصة بMy Document و My Computer و My Network Places و Internet Explorer على سطح المكتب كما تعرفنا في الأجزاء السابقة كما يمكننا تغيير شكل الرمز الخاص بأي من هذه العناصر وذلك باختيار العنصر الذي نريد تغيير رمزه من هذا الجزء ثم نضغط على المفتاح Change Icon ونختار الرمز الذي نريده من هذا المربع الحواري ثم نضغط OK فيتم تغيير الرمز الخاص به كما نرى ويمكننا استعادة الرمز الأصلي للعنصر 
بالضغط على المفتاح الستور ديفولت في الجزء الستوب كين اب نرعى الاختيار رن الستوب كين اب ويزرد every 60 days مختار في الوضع الافتراضي ويعمل هذا الاختيار على نقل جميع رموز الاختصار شورت والتي لم يتم استخدامها لمدة 60 يوما الى المجلد unused desktop shortcuts والذي يتم انشاؤه تلقائيا على سطح المكتب وذلك عن طريق فتح المربع الحواري desktop clean up wizard ويمكننا فتح المربع desktop clean up wizard يدويا لتحديد رموز الاختصار shortcuts التي نريد نقلها الى المجلد unused desktop shortcuts بالضغط على المفتاح clean desktop now فيتم فتح المربع الحواري desktop clean up wizard فنضغط على المفتاح next ومن الجزء شورت كات نقوم باختيار رموز الاختصار التي نريد نقلها الى المجلد unused desktop شورت كات ثم نضغط على المفتاح next فتظهر رموز الاختصار التي سيتم نقلها الى المجلد في الجزء شورت كات فنضغط على المفتاح finish لانهاء عملية نقل رموز الاختصار الى المجلد unused desktop شورت كات ونضغط OK ثم نضغط OK مرة اخرى لإغلاق هذا المربع الحواري فنلاحظ عدم وجود بعض رموز الاختصار كما نلاحظ أنه تم إنشاء مجلد له الاسم Unused Desktop Shortcut على سطح المكتب وبفتح هذا المجلد نلاحظ وجود رموز الاختصار التي قمنا بتحديدها داخل هذا المجلد